मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी कृषि कानूनों पर मचा है घमासान हो रही है मनगढ़ंत बातें मैं अंकित मिश्रा पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी मैं विशाल यादव आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में मैं रंजीत प्रसाद रिपोर्टर द न्यूज ओशियन हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन खबरों का समंदर नमस्कार विद्यार्थियों स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर यह पॉलिटी की आपकी अगली क्लास है इससे पहले की जो क्लास हुई उसमें आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपके जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी होते हैं यानी कि अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं होगा इनके बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता है अब इसके छः सेगमेंट हमने बांटे थे उन सेगमेंटों में आपने देखा था कि छः प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं ठीक है ना उनमें से जो समानता का अधिकार है वो आपने पढ़ लिया था जो समानता का अधिकार है वो आपने पढ़ लिया वो आर्टिकल 14 से 18 तक था अब जो इसके बाद वाला आर्टिकल है वो सबसे ज्यादा डिबेट का मुद्दा है इस देश में आपने देखा होगा कि एक नेता बन जा एक छात्र नेता इस देश का नेता बन गए कन्हैया कुमार ठीक है उसके पक्ष में कौन है पक्ष में कौन है उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लेते हुए क्या नारेबाजी जे में की थी या नहीं की थी उस बात से वो व्यक्ति नेता बन गया हालांकि उसका मतलब क्या है वो अलग है उसका विवाद चल रहा है कोर्ट में लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा भय जिस चीज़ पर होती है वो है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है अभिव्यक्ति की आज़ादी अब कुछ लोग इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश को ही तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं वो कहते नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी हद तक है कि आप कुछ भी बोल दो अरे भाई अगर ऐसी ही है तो हम आपको गाली दे देंगे तो कहेंगे अभिव्यक्ति क्या देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं पर ख़त्म हो जाती है जहाँ से आपका नाक खत्म हो जाता है उसके आगे नहीं होती है और उस पर भी उपयुक्त प्रतिबंध है संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं लेकिन आपके कर्तव्य भी निर्धारित कर दिए हैं सिर्फ अधिकार देने से अराजकता फैलती है जो आज इस देश में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है देश के मैं नाम नहीं लूंगा कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहाँ के जहाँ के जो एस्पायरेंट है जो विद्यार्थी वो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं हम तो ये तीर मार लिया मो तीर मार लिया हम पी कर लिए एम फिल कर लिए लेकिन होता क्या है सच्चाई क्या है कि वो स्वतंत्रता के नाम पर भद्दी संस्कृति को इस देश में लाना चाहते हैं मैं इसका खुल तौर पर विरोध भी करता हूँ इशारा समझ रहे हैं आप मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर यह नहीं होना चाहिए आज की इस क्लास में हम यह समझेंगे कि वास्तव में अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात संविधान में की गई है वो क्या है संविधान बहुत खूबसूरत है आपका इसको तोड़ मरोड़ कर जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारा संविधान कमजोर तो नहीं है लुल्लू तो नहीं है जो काम नहीं कर पा रहा है भाई इतने लोग बैठे और दो वर्ष पूरा अपना लगा दिए मेहनत किए बुद्धिजीवी लोग अंबेडकर बैठे थे गांधी बैठे थे ये जो बड़े लोग बैठे थे इनके बैठने के बाद में क्या इतना लुल्ल पुंज संविधान बना है कि कोई भी आके बोल जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इन शाह इन ऐसा तो है नहीं इस संविधान में बहुत मजबूती है बहुत खूबसूरत संविधान बनाया गया कि सबको सबका अधिकार मिले लेकिन उसको जब तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है और इस देश के बहुत सारे लोग उनके लिए खड़े भी हो जाते हैं अब व्यक्ति के नाम पर कुछ भी कर लो ये नहीं कहा है संविधान ने क्योंकि भारत एक विशाल देश है बड़ा देश है तो कानूनी प्रक्रिया लंबी चल जाती है और कानून का एक सिद्धांत तो होता है कि किसी अपराधी को भले सजा ना हो लेकिन किसी निरअपराधी को यानी कि जिसने अपराध नहीं किया है उससे कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए तो कानून इसीलिए लंबी प्रक्रिया का पार्ट हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपराधी ना हो और उससे थोड़ी भी सजा हो जाए इसीलिए कानूनी प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं और ये कुछ जो आवांछनीय तत्व तो हैं ठीक है वो उसका फायदा उठाते हैं 
और संविधान के नाम पर अधिकार के नाम पर पूरा बवंडर मचा के रख दिया एकदम एकदम खराब कर दिया इस देश के माहौल को सुबह उठो अब व्यक्ति के नाम पे लड़ रहे हैं कोई बॉलीवुड स्टार लड़ रहा है कोई पॉलिटिशियन लड़ गया नहीं तो अब से में घर वाले भी लड़ जाते हैं तो आजकल तो पॉलिटिकल स्थिति ये हो गई है माइंड की अब से में सब लड़ जाते हैं ठीक ना तो आज वो सब आपको इस क्लास में समझ में आएगा देखिए एक शिकायत आपसे है आप कैसे पढ़ाई करने से हमारे पढ़ाने का को कोई फायदा नहीं आते हैं चार पाँच हजार लोग पढ़ के पढ़ते हैं और लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते ऐसे काम नहीं चलेगा देखिए अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ लीजिए चीज को समझ लीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरीके से आप चला रहे हैं इस क्लास में मैं वो कंटेंट देता हूँ जिसको पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है और पूरा देता हूँ ये जो बड़े बड़े ठेके लगा करके बैठे हैं यूट्यूब पर ये सब नहीं कर रहे हैं उसको ये छोड़ के चले जा रहे आपको एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ दिया जाए आप घंटा नहीं समझ पाएंगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे ठीक है अभी मैं एक टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा दूं एकदम धूमधाम से ऐसा पढ़ा दूं कि आप उसमें महारथी हो जाएं लेकिन कल से उस टॉपिक को मैं छोड़ दूं फिर मैं इतिहास में चला जाऊं कुछ नहीं समझ पाएंगे अधिकतर यूट्यूबर यही कर रहे हैं अधिकतर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले यही कर रहे हैं भाई ये बताइए समान नागरिक संहिता पर आपने तीन घंटे का लेक्चर दे दिया ठीक है बात समझ में आती अच्छी बात है लेक्चर दे दिया अगले दिन आप बात किस पर कर रहे हैं स्वतंत्रता पर क्या कनेक्शन है कुछ भी नहीं तो वो फ्री के नाम पर आपको ठग रहे हैं कहा यह जाता है कि यदि आप किसी के फ्री का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्रांड के किसी भी व्यक्ति के फ्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके लिए उत्पाद बन जाते हैं और ये जो बहुत सारे यूट्यूबर जो घूम रहे हैं ये उसका फायदा उठा रहे हैं वो एक्चुअली में एक दो फ्री क्लास आपको जानने कह दे रहे हैं उनकी ब्रांडिंग के लिए ठीक है अगर ऐड करवाएंगे तो महंगा पैसा लगेगा तो अपनी ब्रांडिंग के लिए आए और दो क्लास दे दिए आप उसी में चाव चाव करके घूम रहे हैं कि तो हम एकदम उतनी ज्ञानी हो जाएंगे नहीं उतनी ज्ञानी नहीं हो पाएंगे और कभी भी आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा एक शर्त पे आपका सिलेबस पूरा हो सकता है आप उनको लाख रुपये दे दीजिए तब वो आपको सिलेबस पूरा करवा देंगे लेकिन ओनली यूपीएससी अगर जिम्मेदारी ले रहा है कि जहाँ से शुरू किया है और अंत जहाँ पर है वहाँ तक आपको पढ़ाऊँगा तो उस चैनल को आप देखते नहीं आए तो देखे भी थोड़ा सा छोड़ के चले गए अब यहाँ पर क्या मैं डांस करूँ कूदू नाचू तब आप आकर तो रुकेंगे या इसको शेयर करेंगे ऐसा तो कर ऐसा तो जायज़ है नहीं एक तरफ से पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है और यही नहीं अच्छे से समझाया जा रहा है कोई भी टॉपिक में आपको ये नहीं लगा होगा कि आपको कोई फैक्ट गलत दिया गया है मानवीय प्रवृत्ति की वजह से हो सकता है कि कई बार आपको चीज़ें कुछ स्पेलिंग में कोई गलती हुआ हो या कोई नॉर्मल सा चीज़ गलत हुआ हो उसकी मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं एकदम सही हूँ हंड्रेड परसेंट लेकिन ये बात मैं दावे से कर सकता हूँ कि यहाँ से जो आपको पढ़ाया जाता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाया जाता है बस आप एक जिम्मेदारी उठा लीजिए और हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा मेरा भी ध्यान दीजिए लाइक शेयर करिए कुछ समझ में ना आए तो लिखिए लेकिन एक बात ध्यान रखिए सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता मैं देख रहा था कि कमेंट में लिख रहे हैं कि नहीं अभी एक साथ ज्योग्राफी भी पढ़ा दीजिए इकोनॉमिक भी पढ़ा दीजिए अरे ये बताइए कि खिचड़ी से काम कितने दिन चलता है खिचड़ी तभी काम में आती है जब आपका पेट खराब हो बाकी दिन तो आप खिचड़ी नहीं खाते रोज रोज खिचड़ी खाइएगा तो क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना तो इसलिए जरूरी यह है कि खिचड़ी खाइए कभी कभी खाया जाता खिचड़ी जब आपका एग्जाम होगा तो खिचड़ी खाएंगे ना बैठ थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे थोड़ा भूगोल भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे अभी स्वास्थ्य ठीक ठाक चल रहा है अभी परीक्षा दूर है तो अच्छे से से बना लो अपने पूरी तैयारी का आराम से समझ लो भूगोल क्या है आराम से समझ लो क्वालिटी क्या है भूगोल का 60 परसेंट क्लास मैंने आपको पढ़ा दिया इकोनॉमिक्स 50 परसेंट पढ़ा दिया अब क्वालिटी लेवल में आ जाए फिर से उसको पकड़ लेंगे इन्वायरमेंट शुरू कर लेंगे इसी तरीके से पढ़ाई होगी अब अभी अगर एक क्लास इसका दो क्लास उसका कुछ भी समझ में नहीं काम बिल्कुल नहीं होगा ठीक ना तो जहां तक आपने नोट्स बनाया है उसको वहीं पर रहने दीजिए रिवाइज करते रहिए जो जितना पीछे पीछा पढ़, पीछे पढ़ाया हुआ है और आगे जो पढ़ा जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते रहिए कंप्लीट सब कुछ होगा लिख के ले लीजिए वीडियो में बोल रहा हूँ ठीक है आइए क्लास शुरू करता हूँ तो छह मौलिक अधिकारों में से जो दूसरा वाला है आपका वो है स्वतंत्रता का अधिकार इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है हमारे देश में और एक ही मामले में नहीं कई मामले में हो रहा है आज आजकल आप जब अखबार खोलते होंगे तो आपको हर दिन के अखबार में मुझे तो कई बार मिला है जैसे आप अखबार खोलेंगे तो आपको मिलेगा 
कि फला लड़की फला लड़के के साथ भाग गई ठीक ना या कोई आ, किसी की बीबी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भाग गई ये खबर खूब चल रही है और थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया भी जाता है एक का डेट करने की आदत तो हम भारतीयों की होती ही है तो खबर आई कि एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई ये क्या है ये अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता है किसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी 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 सेगमेंट में उसकी चर्चा होगी तो ये भी एक आज़ादी है अब यहाँ पर जो इसके अपोजिट वाले हैं जो वैलेंटाइन डे के विरोधी वाले हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे संस्कृति का नुकसान हो रहा है इसी में आपको लफ जिहाद मिल जाता है लफ जिहाद का मतलब कि किसी भी लड़की से इसलिए प्रेम किया जाए कि उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन है और प्रेम करके फंसाओ उसको और अपना धर्म धर्म कर्म करा करके अपने धर्म को बड़ा करो अरे तुच्छे लोग धर्म इससे बड़ा नहीं होता है धर्म बड़ा होता है उस धर्म पर ईमान लाने से किसी लड़की को बहला फुसला करके अपने धर्म में कन्वर्ट कर, करा लेना यह तुच्छ का काम है ठीक है ये गैर कानूनी भी है मन से आए बिल्कुल इसलिए आए कि उस व्यक्ति से उसको प्रेम है दैट इज गुड ये लव है लेकिन आप प्रोपोगंडा के तहत ब्रेन वाश करके उसको लेकर के आ रहे हैं तो ये तुच्छ है उत्तर प्रदेश में इसको तुच्छ ही कहा जाता है ठीक है तो ये इसको ल, जो है लव जिहाद कहा जा रहा है और इसका इस पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही हो तो अलग मैटर है लेकिन कल्चर के साथ एक खिलवाड़ जरूर है धर्म का प्रचार करने का छूट देता है हमारा संविधान लेकिन ब्रेन वाश करके किसी को बेकूफ बना करके धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ संविधान आगाह भी करता है और उसके लिए कुछ जगह पर कानून भी बनाए गए हैं और अगर नहीं बने तो बनने चाहिए ठीक है ना तो ये सब इसी सेगमेंट में आप समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चलिए स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पीछे से आप कनेक्ट कर लेंगे संविधान का भाग तीन जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हैं ठीक ना मौलिक अधिकार कहते हैं इसमें अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक है इनमें छह प्रकार के अधिकार हैं पहला है समानता का अधिकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता और पांचवा है आपका शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार या अल्पसंख्यकों के लिए है शिक्षा एवं संस्कृति और छठा है संवैधानिक उपचार ये मैं हर दूसरे तीसरे क्लास में लिख देता हूँ ताकि आप कनेक्शन फील करें ये आपका 14 से 18 तक है ठीक है ना ये आपका 19, 20, 21 और 22 में है ठीक है ना शोषण के विरुद्ध आप अधिकार आपका आर्टिकल 23, 24 में है ये सब क्या है आर्टिकल हैं आपके ठीक धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 26 ठीक है ना 25 26 में भी उसके प्रचार की बात की गई ठीक है ना 29 30 आपका शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए है संवैधानिक उपचार आपका आर्टिकल 32 में है तो इस प्रकार से उसका डिवीजन है अब हमने इसको पढ़ लिया है समानता के अधिकार को और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो कृपया नींद से जागें उठे महाप्रभु और पढ़ लें अगर सच में नौकरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जिस गाड़ी में चले उस पर बत्ती लगे हाँ हाँ बोले तो इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई करें तो उठ जाया कीजिए टाइम से जगह कीजिए पढ़ाई कीजिए कुछ यहाँ से पढ़िए कुछ किताब खरीद लीजिए उससे पढ़िए काम बन जाएगा ठीक है लेकिन अगर सोए रहे अरे गुरुजी तो ये भूगोल पढ़ा रहे थे फिर तो आ गए इकोनॉमिक्स में पढ़ाने पे गलतियां बस बेरे में निकालते रहिए अरे इससे काम नहीं चलेगा अपने अंदर की कमियों को भी झांक कर देखिए कि क्या मेरी जिम्मेदारी है क्या मेरी भूमिका है उसमें मैं कितना खरा उतर रहा हूँ मैं तो अपना काम लगातार कर ही रहा हूँ ये नहीं पढ़ा रहा हूँ तो वो पढ़ा रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ और आपके सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ ठीक ना स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है अब ये हमें पढ़ना है बाकी नीचे वाला बाद में पढ़ाऊंगा ठीक है एक क्रम में चल रहा है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आएंगे स्वतंत्रता का सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम आजादी ठीक है यानी कि आपको कोई परेशान ना कर सके और जो स्वतंत्रता आपका है उसमें जो पहला अधिकार आपका है वो आर्टिकल उन्नीस के तहत है और इसमें कई अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं 
अब जो आर्टिकल उन्नीस है ये केवल और केवल नागरिकों के लिए है ध्यान देना इस बात को ये केवल किसके लिए है नागरिकों के लिए है और ना तो कानूनी व्यक्ति के लिए है यानी कि कानूनी व्यक्ति के लिए नहीं है ना ही विदेशी नागरिकों के लिए है ठीक है और ना ही ये विदेशी नागरिक के लिए है यानी कि ये केवल और केवल नागरिक के लिए है इनके लिए नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जिक्र मैं क्यों क्यों कर रहा हूं देखिए मौलिक अधिकार में कई सारे ऐसे अधिकार हैं जिनकी चर्चा ऐसी की गई है कि वो नागरिक को भी मिलेंगे और विदेशी नागरिक को भी मिलेंगे ठीक है कानूनी व्यक्ति का मतलब होता है कोई कंपनी कोई संस्था उसे उसे कानूनी व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है जैसे कोई कंपनी है तो उसे कानूनी व्यक्ति कहा जाता है और उसे एक कानूनी व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है और विदेशी नागरिक तो आप समझते ही हैं कि भारत से बाहर हालांकि भारत वाले अधिकतर विदेशी नागरिक इसको समझते हैं या तो अमेरिका और ब्रिटेन वाले को समझते हैं क्योंकि उनकी खबर आती रहती है या तो पाकिस्तान और चाइना वालों को जानते हैं वो छोटी आँख वाले बड़े दुष्ट होते हैं ठीक है हालांकि सभी छोटी आँख वाले दुष्ट नहीं होते हैं हमारे बहुत सारे पड़ोसी हैं छोटी आँख होना कोई गलत बात नहीं है छोटी आँख वो तो उनके जियोग्राफी के हिसाब से हो रही है जब मैं छोटी आँख वाले की गलत बोला हूँ तो उसके पीछे मैं चाइना कहना चाह रहा हूँ ठीक है इनडायरेक्टली चाइना कहना चाह रहा हूँ हालांकि वो इतना बदमाश है कि उसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ इसलिए छोटी आँख बोल लेता हूँ हालांकि छोटी आँख होना कोई गलत बात नहीं है मैं सबका सम्मान करता हूं और हर प्रकार के संस्कृति का लोक का भी सम्मान करता हूं ठीक है ना ही विदेशी नागरिक ठीक है तो इनके लिए अधिकार नहीं है अब बात करते हैं कि इनमें जो अधिकार दिए गए हैं वो कैसे कैसे हैं कौन कौन से हैं ठीक तो पहला जो आपका अधिकार है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत कठिन शब्द में मत लिखिए एकदम आसान भाषा में लिखिए सीधे सीधे अभिव्यक्ति तो आपको समझ में आता है ना अभिव्यक्ति का अधिकार दूसरा आपका है संगम या संघ बनाने का अधिकार यहां पर एक, जा, एक जानकारी आपको और दे दूं कि ये जो है ये केवल स्टेट के खिलाफ ये केवल किसके खिलाफ है स्टेट के खिलाफ यानी कि ये स्टेट के वर्ष ही होते हैं अगर स्टेट आपके इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है तब आप कोर्ट जा सकते हैं ठीक ना और किसको प्राप्त है ये इनको प्राप्त है सबके लिए लागू नहीं होता है इन बारीकियों को आपको समझना है तीसरा है एक तो अभिव्यक्ति की आजादी हो गया संगम में संघ बनाने की जो है अधिकार देश में निर्वाह संचरण का अधिकार चौथा है देश में कहीं भी बसने का अधिकार अभी इस पर बात करूंगा एक एक करके ठीक ना अभी बात बस केवल हो रही कितने प्रकार के हैं कोई भी क्रियाकलाप या इस तरीके से लिखिए शायद दिख नहीं रहा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं पांचवा आजीविका के लिए किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप का अधिकार यानी कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं अपनी अपना घर चलाने के लिए तो उसके लिए भी अलग से अधिकार है और आपको 
मना नहीं किया जा सकता है ठीक ना एक और है छठा इसके क्रम में अगर कोई गड़बड़ी है तो वो सही हो जाएगा क्रम इसका ऊपर नीचे हो सकता है एक है आपका निरायुध सम्मेलन बड़ा कठिन शब्द हो जाएगा इजी भाषा में बताता हूं बिना हथियार के ऐसे समझिए बिना हथियार के देखिए किताबों में कठिन भाषा कठिन शब्द लिखने का एकमात्र उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो विद्वान लोग हैं जो किताब लिखने वाले हैं ना इनको डर लगता है कि अगर सामान्य आदमी उनकी बात को समझ गया तो अंतर क्या रह जाएगा अच्छा क्यों जरूरत है भाई क्या जरूरत इतना कठिन लिखने की अगर किसी भाषा का विस्तार आप चाहते हैं तो उस भाषा को सरलतम बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समझ में आए भाषा समृद्ध होगी लेकिन ये जो कुछ तथा कथित तो ऊपर बैठे हुए ठीक है लोग हैं जिनका ज्ञान की तरफ पीठ है यानी कि ज्ञान से विमुख है ज्ञान की तरफ उनका मुख नहीं है वो लोग इस भाषा को जटिल बना करके प्रस्तुत करते हैं और अपने आप को बड़ा ज्ञानी महान बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं है ठीक है तो भाषा को सरल करना चाहिए अध्यापक का इसीलिए जिम्मेदारी बढ़ जाता है किताब में अगर सारी बात जैसी मैं बोल रहा हूं ऐसी लिखी होती तो काम बन गया होता मेरी क्या जरूरत थी बिना हथियार के सम्मेलन करने की आजादी तो इतने प्रकार के यानी कि छह प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं इस पर विस्तृत व्याख्या हम एक एक करके करेंगे लेकिन यह भी आप जान लीजिए कि इसी अनुच्छेद में ये आपका आर्टिकल 19 का क्लाज ये का सब क्लाज ये ठीक है ना यानी कि अनुच्छेद 19 का जो क्लाज जो बटा क्लाज तो मैंने आपको बताया था ना परंतु उप परंतु अनुच्छेद में परंतु और उप परंतु होते हैं यानी कि अनुच्छेद 19 में जो परंतु है एक उसका जो उप परंतु है ये उसमें ये अधिकार दिए गए हैं आपको ठीक ना और इसी में यानी कि अनुच्छेद उन्नीस दो में ही प्रतिबंध लगाया गया है कि सरकार को व्यवस्था को शासन को यदि लगता है कि इन अधिकारों से देश के संविधान को देश के संप्रभुता को देश में शांति के भंग होने की समस्या है या हो सकती है तो ये इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं यानी कि ये एब्सल्यूट नहीं है ये एब्सल्यूट नहीं है इन पर प्रतिबंध लग सकता है ठीक ना थोड़ी थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं फिर इनको डिटेल में हम आगे की क्लासेस में समझते रहेंगे क्योंकि इनसे संबंधित कई सारे मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले और उस पर सुप्रीम कोर्ट के बढ़िया बढ़िया वर्डिक्ट हैं और उनको सबको समझना यूपीएससी कहीं से कुछ भी घुमा सकती है और नई चीज जोड़ सकती है ठीक है तो जो पहला है अभिव्यक्ति का अधिकार भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला उनका वाला लेकिन वो गल वो समझ लें कि ऐसा नहीं चलेगा इस देश में अगर भारत के टुकड़े करने की बात करोगे तो टुकड़े टुकड़े में घर जाओगे अगर आपको जाना है जन्नत जन्नत जाने के लिए ज्यादा परेशान होना तो ठीक है भैया देखा आपको भारतीय संविधान में सबके प्रावधान है ठीक है उसके लिए आई पी सी सी है जैसे कसाब वगैरह गए तो जाइए इस यह देश जो है ये संस्कृति है सब धर्म का सम्मान करती है वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख सबका लेकिन किसी भी प्रकार के दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करती है ठीक ना तो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है इसकी बात है यानी कि अभिव्यक्ति मतलब कि आप जो बोलते हैं जो लिखते हैं वो आपके अभिव्यक्ति में आता है ठीक है कोई चीज प्रसारित कर रहे हैं तो आपके अभिव्यक्ति में आता है इसमें एक बेहतरीन वर्डिक्ट है जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर जब निष्प्रभावी किया गया तो वहां पर इंटरनेट को कमजोर कर दिया गया ठीक है ना अब इंटरनेट क्या हो गया है अभिव्यक्ति का माध्यम हो गया है आपकी संपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम वर्तमान में इंटरनेट ही है फेसबुक ट्विटर 
कु ऐप आ गया है इंस्टाग्राम इसी पे बहुत सारे लोग तो अपने विवाह की सेटिंग में लगे रहते हैं यहाँ से कोई लड़की देखा तो पटाख से भेज दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट वहाँ से देखा अच्छा क्लास में पढ़ी थी दस साल पहले फ्रेंड को भेज दिया हाय कैसी हो मतलब संबंध बनाने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है हालांकि कुछ अच्छे विद्यार्थी तो पढ़ाई के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन 90 परसेंट मुझे लगता है कि अपने विवाह की सेटिंग में या वर्तमान में अपनी प्रेम का बनाने की सेटिंग में लगे रहते हैं ठीक तो ये जो अभिव्यक्ति का अधिकार है इस पर एक बेहतरीन वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया भी कुछ दिन पहले धारा तीन को लेकर के जो जब निष्प्रभावी उसको किया गया कमजोर किया गया तो वहाँ जब इंटरनेट कमजोर हुआ तो एक पी गया सुप्रीम कोर्ट के पास पी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लेटिगेशन यानी कि जब बहुत सारे लोगों का निर्धारित किसी बात में छिपा हुआ हो और सरकार के जो है उस पर कोई एक्शन ना लिया ना ले रही हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं तो एक पी गया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो इंटरनेट बंद नहीं करने चाहिए क्योंकि वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है यानी कि आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है जो कि एक मौलिक अधिकार है तो ये वर्डिक्ट था उसका ठीक है अब आगे भी इस पर बात करेंगे और कि इसमें किस प्रकार के अधिकार हैं अभिव्यक्ति किसको किसको आप अभिव्यक्ति कहेंगे किस किस बात को आप अभिव्यक्ति कहेंगे जैसे मैं कहूँ कि मुझे कैटरीना कैब से विवाह करना है तो ये मेरी अभिव्यक्ति है या ये नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा तो इसकी कोई एक परिभाषा होगी एक लिस्ट होगा कि अगर आप ये बात बोलते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाएगी अगर ये बात बोलते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाए मानी जाएगी यानी कि उसके लिए व्यवस्था है <coughs> संगम और संघ कोई भी पार्टी दल संगठन बनाने के अधिकार इस पर भी बात करेंगे विस्तृत में देश में निर्बाध संस्करण की बात इसमें आपको अपवाद मिलेगा ठीक है अपवाद कैसे मिलेगा जैसे बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जाने का आपको अनुमति नहीं दिया जाता है कई सेंसिटिव एरिया होते हैं अब आप कहें हमको तो मौलिक अधिकार मिला हुआ है हम जाएंगे जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि है वहाँ पर प्रवेश वर्जित रहता है अधिकतर टाइम पर खुलता है कुछ समय के लिए दर्शन करने के लिए लेकिन आप ऐसा पहुँच जाएं कि हमारा अधिकार है हम जाएंगे वहाँ पे तो सोटा लाठी से आपकी बढ़िया पिटाई होगी क्योंकि प्रतिबंध भी तो है ठीक ना तो इसमें अपवाद भी है देश में कहीं भी बसने की आज़ादी इस पर भी प्रतिबंध है बहुत सारे जनजातीय क्षेत्रों में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं अभी तक व्यवस्था थी आप जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते थे नियम में धीरे धीरे ढिलवाई हो रही है वहाँ लोग खरीदेंगे अब ढिलवाई धीरे धीरे हो रही है तो ये क्या है उसके अपवाद हैं आजीविका के लिए आप कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं ये भी आपका अधिकार है इसमें भी अभी हम जो है डिटेल में बात करेंगे और बिना हथियार के सम्मिलन करने की आज़ादी यानी कि अन्ना हजारे वाला काम किसान आंदोलन ने जो छब्बीस जनवरी को किया वो काम नहीं वहाँ पर आप ट्रैक्टर रैली लेकर लेकर के आ रहे हैं और देश की राजधानी में तांडव मचा रहे हैं वो शांतिपूर्ण सम्मेलन नहीं है ऐसे सम्मेलन की आज़ादी नहीं दी जाती है ठीक है शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी आप जो है सम्मेलन करने की आज़ादी आपको है जैसा कि गांधी जी करते थे ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में इन छाव पर विस्तृत चर्चा करेंगे इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हैं उन पर भी बात करेंगे इस क्लास में इतना ही क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है करिए तभी काम हो पाएगा मैं इतना मेहनत कर रहा हूं थोड़ा सा आप कल्या करिए ठीक है चलिए मिलते हैं क्लास में थैंक यू मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी कृषि कानूनों पर मचा है घमासान हो रही है मनगढ़ बातें मैं अंकित मिश्रा पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी मैं विशाल यादव अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में मैं रंजीत प्रसाद रिपोर्टर द न्यूज ओशियन हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन खबरों का समंदर